Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, we are going to solve book back problem number 3 from unit 1, loss of motion. Students, first question read paniru. A mechanic unscrew a nut by applying a force of 140 Newton with a spanner of length 40 cm. This is the real world example. Tha. A mechanic is doing a screw. Okay. So, he is doing an unscrew. He is using a spanner length. He is using 40 cm. This is the spanner length. At the time, he is doing a force. He is doing a nut. 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 He is doing a rotating effect. Effect at in the force of Kudupo. Okay, wa? so in the force of the value of Kudurkanga, one forty Newton. Add the negator Kangana. What should be the length of the spanner if the force of forty Newton is applied? So, if a force of the reduce pandro, Anna Nutta Vanda unscrew paniachi. Force a reduce pani. And the time la. உங்களுக்கு இந்த spanner ஓட length எப்படி இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க students so இப்பா question understand பண்ணியாத்து இனி இது solve பண்ணனும் நமக்கு theoretical concept தெரியனும் இது ஓட formula தெரியனும் okay so அத வந்து சின்னதா நம்ம இப்போ படிச்சிரலாம் bookல குடுத்திருக்கிறாங்க 1.4.6 chapterல moment of the force the rotating or turning effect of a force about a fixed point or fixed axis is called moment of force about that point or torque. Nalla note pannunga, yenge ime turning effect. Nama ippapitham paatho, and the screw and screw pannurudhukkak, enna pannurudhukkak, one turning effect kudukkuraang, and the spanner kapitthana. So, and the force adha, enna solluvo, moment of force about that point in solluvo, illa anna, adhuk inno uru name vandhu torque, adha adhu tau ungra symbol la solluradhu. So, ippa in the tau oda value yepdi irukkoon na, product of force and the perpendicular distance between the fixed point or fixed axis. So, நல்ல பாருங்க, and the turning effect, torque ஓட formula வந்து, F multiplied by distance. So, இப்போ இந்த screw problem பாப்போம். So, இதுதான் வந்து, உங்களுட நட்ட, நீங்கள் வந்து unscrew பண்டிருங்க. So, அந்த மாதிரி பண்ணும் போது, அந்த spanner ஓட length தான் distance, D. Okay, so apply பண்ணக் கூடிய force F. அப்போ, F உன் D என் தெரிந்தா, உங்களுக்கு torque calculate பண்ணலா, students. இதுதான் இதுக்கு behind அவள் theoretical concept. So, இதை base பண்ணி, நம்ம இப்ப இந்த problemத்தில் given values எடுதிப்போம். Okay, so given values என்ன? ரெண்டு case இதை note பண்ணிப்போம். Case 1 and case 2. So, for case 1, என்ன value குடுத்திருக்கிறாங்க என்ன பாருங்க? Force value குடுத்திருக்கிறாங்க. So, for unscrew, என்ன force apply பண்ணுமோ? F1 equal to 140 Newton. Okay. So, 140 Newton எல்லியாத்து. அடுத்து என்ன குடுத்திருக்காங்க? Length of the spanner. அதத்தா நம்ம distance உன் நோட் பண்ணுமோ? D1 equal to 40 cm. Okay. அடுத்தது நம்ம நோட் பண்ணப் போகிறது case 2. case 2 உங்குரதுதான் question. என்ன செய்யப் போகிறோம்? force வந்து 40 Newton apply பண்ணப் போகிறாது. அதாவது F2 40 Newton இருந்துச்சின் சொன்னா, அந்த spanner ஓட length, that means D2 எவ்வளவுன் கேட்டிருக்கிறாங்க. okay, நம்ம calculate பண்ண வேண்டியது D2, அதாவது second caseல 40 Newton apply பண்ணும் போது, அந்த spanner என்ன length இருக்கொண்டும். இப்பு formula எழுதலாமா, what is the formula for torque? torque equal to force multiplied by distance. So, first case के torque எப்படி எழுதுவோம்? So, 1 equal to 140 multiplied by 40. Okay. Second case के to 2 எழுதுவோம். That is equal to 40 multiplied by unknown length of the spanner. எல்லுதியாத்தா? இப்போ என்னது? ரெண்டிலையுமே நம்ம வந்து அந்த unscrew பண்ணியாத்தி நட்ட. So, to 1 equal to to 2. ரெண்டிலையுமே turning effect உங்களுக்கு same தாம். Okay. So, இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம equate பண்ணும்னும்னா equate both the 
டர்னிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் டார்க் அதுதான் இதோட கான்செப்ட் டோ ஒன்னும் டோ டூவும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் எஃப் ஒன் இன்டு டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ இன்டு டி டூ டைரக்டா எழுதிடலாமா நம்ம ஆல்ரெடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் அந்த வேல்யூஸ நோட் பண்ணிப்போம் ஒன் ஃபார்ட்டி இன்று ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இன்று டி டூ ஸோ நமக்கு வேண்டிய டி டூவை மட்டும் ஒரு சைடு எடுத்துப்போம் ஸோ டி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி மல்டிப்ளைட் பை ஃபார்ட்டி இந்த ஃபார்ட்டி இங்கே டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஈக்குவலுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வரும்போது ஸோ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஃபார்ட்டியும் ஃபார்ட்டியும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டி டூவோட வேல்யூ எவ்வளவு கிடைக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி யூனிட் என்னது சென்டிமீட்டர் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்மளுக்கு லென்த்தோட எஸ்ஐ யூனிட் மீட்டர் ஸோ கன்வெர்ட் தி சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர் அப்போ என்ன செய்வோம் ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒன் ஃபார்ட்டி மல்டிப்ளைட் பை டென் பவர் மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ அதுதான் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதினீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் 1.4 பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ஸ்பேனர் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இவ்வளவு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்பவே சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் அந்த ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட் ஃபோர்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் கிவன் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் அண்ட் த ஸ்பேனர் லென்த் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபார் கேஸ் டு F2 is given 40 Newton, D2 is unknown. So you have to write the formula torque. Torque equal to force in the distance. So substitute tau1 equal to tau2. So substitute all the values of F1, D1 and F2. So you can find D2 value. Finally write D2 in terms of meter. That's all. So length of the spanner is 1.4 meter. இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்க நீங்க இந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா அதாவது எந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பேனரோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு லெஸ்ஸர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா போதும் ஓகே இந்த கொஸ்டின்லயே நோட் பண்ணுங்க ஒன் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் ஹையர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது அதோட லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இப்ப நீங்க கேல்குலேட் பண்ணிருக்கீங்க லென்த் ஆஃப் த ஸ்பேனர் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ஸ்பேனர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அதே ஸ்க்ரூவை கலத்துறதுக்காக நீங்கள் லெஸ்ஸர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணனா போதும் இதுதான் இதோட இதுக்கு பிஹைண்ட் அவ்வளவு லாஜிக் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்